வணக்கம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேகி வச்சு நூடுல்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி டேஸ்ட்டாக இருக்க போகுது அந்த மாதிரி சூப்பரான பிரியாணி ஸ்டைல் நூடுல்ஸ் தான் பண்ண போகிறேங்க வாங்க அது எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது இருக்கும் பட் அதுக்கு டைம் ஆகும் அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்போம் இது வந்து ரொம்பவே சிம்பிளாகவே பண்ணிடலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பெரிய வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு தக்காளி பழம் அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் எடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து மேகி நூடுல்ஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிரியாணி சாப்பிட்டா அந்த வாசத்தோட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடாய் ஹீட் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஸோ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் பிரியாணி ஐட்டம் அதாவது பட்டை பெருஞ்சீரகம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி இலை இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு அதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரியாணிக்கு எப்படி செய்வோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா வந்து இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் சேர்த்துக்கிட போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டெல்லாம் சேர்த்து வந்து பண்ணும் போது உங்களுக்கு அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் காரத்துக்கு வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து கூட ஒன்று கூட சேர்த்துக்கோங்க இந்த மிளகாய் வந்து கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிறதுனால நான் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புதினா கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் புதினா கொத்தமல்லி இலை வந்து வெங்காயம் வதங்கும் போதே சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து வாசனையாக இருக்கும் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லாவே மசீர் அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேறு எந்த மசாலாவும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது நம்ம மேகி நூடுல்ஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த மசாலா சேர்க்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலா கொஞ்சம் சேர்க்க போகிறேன் வேறு வந்து உங்களுக்கு காரம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மிளகா சேர்த்துக்கோங்க இன்னைக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேக்கெட் மேகி நூடுல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதனால மூணு பேக்கெட் மசாலாவையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ மூணையும் மசாலா சேர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு இது கூடலாம் நல்லாவே இந்த மசாலா வந்து வதக்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மசாலா கூட நல்லாவே வந்து வதங்கி கிடட்டும் இப்போ நம்ம வந்து கரம் மசாலா ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த பிரியாணி இது வந்து நல்லா அந்த ஸ்மெல்லோடு நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ மசாலா ஓரளவுக்கு வந்து வதக்கியாச்சு நீங்கள் வந்து எவ்வளவோ ஸ்டைலில் வந்து மேகி பண்ணியிருந்திருப்பீங்க வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு பண்ணியிருப்பீங்க வேறு வேறு ஸ்டைலில் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இதை மாதிரி தான் பண்ணி சாப்பிடுவீங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் தான் உப்பு சேர்க்க போகிறோம் ஏன்னா நூடுல்ஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தண்ணி விடுங்க தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் எவ்வளோ விட்டுருக்கேன்னா ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி விட்டுருக்கேன் ஏன்னா மூணு பேக்கெட்டுங்கிறதுனால ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி வந்து நல்லா வந்து கொதிக்கணும் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம மேகி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லாவே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா வந்து சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மசாலா எல்லாமே நல்லா முறக்கொட்டி வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம மேகி இது சேர்த்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மேகி வந்து நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் வந்து நூடுல்ஸ் வந்து பிளெயின் நூடுல்ஸை வந்து நம்ம எந்த சாஸுமே இல்லாமல் எப்படி வீட்டிலே சூப்பராக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ரெசிபி வந்து டீட்டெயில்டாக போட்டிருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த ரெசிப்பியும் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேகி வந்து இந்த தண்ணியிலே நல்லா வந்து கொதிக்கணும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நூடுல்ஸை தனியாக தண்ணியில் வேக வச்சு அதை எடுத்து அப்புறமா வந்து வெங்காயம் கேப்சிகம் இதெல்லாம் போது டாஸ் பண்ணி அப்புறம் சாஸ்லாம் விட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைலில் பண்ணுவோம் பட் இந்த தண்ணியிலேயே அதாவது இந்த மசாலா தண்ணியிலேயே அந்த மேகியை போட்டு நம்ம பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப டேஸ்ட்டும் கூட இருக்கும் ஸோ தண்ணி எல்லாமே நல்லா வந்து அப்சர்வ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக வந்துடும் ஸோ இப்போ